，天才科学家六个分身有何奥秘？伊姆为什么要清除贝加庞克？大家好，我是朱亚本。海贼王最科幻的篇章终于拉开帷幕，神奇的弹箭岛一露面，就展现出了科技文明的独特魅力。我们离贝加庞克的秘密也越来越近了。这期视频就从贝加庞克——神秘的分身猫说起。继一千零六十一话自称贝加庞克的美女二号机出现后，本话又出现了巨型萝莉六号机，以及隐藏在电话另一头的一号机。海贼王最神秘的角色——天才科学家贝加庞克的谜团正在慢慢揭开。在上一话的分析里，我们认为贝加庞克有可能复制出了好几个自己，同时进行着不同的研究。少女胸前的灵二代表着二号的自我，而他的本体则一直在单间岛实验室中。这个猜想在本话得到验证。从卡库给出的结构图来看，贝加庞克本体之下一共有六名分身，有着不同的个性，分别以一个关键词作为代表。就目前来看，他们大概率都是不同的女性形象。为了卖手办，尾田真是太拼了。那么，分身和贝加庞克本体间究竟是什么关系呢？他本人是一分为六，还是保留了本体，然后创造出了六个副本？从莉莉丝和卡库的台词来看，贝加庞克应该是一个人。从罗宾和波尼的反应来看，贝加庞克本人应该是一名男性老者，所以年轻女性的外貌才会被质疑。按照这些线索，贝加庞克的本体应该还在弹箭岛中的某处。但是情报出来的时候，大家都觉得这是致敬的火影里配音六道的设定。但他们有个巨大的区别，六道并没有自己的思想，而贝加庞克的分身们是有的。他们所展现出来的个性，也正是贝加庞克人设的奥秘所在。卡库在给露西解释时，就提到了一个有关猫的谚语：连猫的手都想借来帮忙，来形容非常繁忙。尾田给贝加庞克立下的第一个人设，就是几位忙碌的天才科学家，而这些分身就是他的猫，用来帮助他完成不同的研究。贝加庞克和他的猫一起，就像是一个科学团队，有点像当年的 m a s s 在失去了曾经的同僚之后，贝加庞克只能独自继续研究。随着血统因子和改造人技术的成熟，猫小队也应运而生。贝加庞克很可能利用了自己的血统因子，来创造了这些分身。因而他们其实都是贝加庞克的不同面孔。帕克一号代表正，名字应运为世家或者夏卡。从代号来看，似乎是最为正面的一名分身。文化中只出现了一个背影，他斥责了二号的打劫行为，又答应了索隆的请求。要把草莓火带回弹剑道，并说对他们感兴趣，就像是一个对技术没有偏见，同时又对科学事业充满敬畏的学者。帕格二号代表二，名字音译为莉莉丝。他研究的项目是海兽兵器，利用这些海兽保卫弹剑道，并将经过的海贼船击败，夺取他们的财宝以充实经费。所以，他所代表的是一个为了实现自己研究成果，不需采取一些极端手段，略显疯狂的科学家，有点像凯撒库朗的风格。当年他也是从大曼那骗走了不少经费。帕格三号代表响，名字音译为爱迪生，目前尚未出现。从代号来看，应该是代表着科学家的创造力和想象力，很可能是所有分身中最具创意、想法最天马行空的艺人，当然也很有可能是最缺经费的那个人。缺钱也是贝加庞克的一个重要人设。胖克四号代表之，名字应译为毕达哥拉斯。毕达哥拉斯是古希腊著名的数学家、哲学家和音乐理论家。一理一文，是不是觉得这些头衔相当矛盾？其实毕达哥拉斯正是将人类学、科学和哲学等等学科互相融合研究，并创造出了一个新的学派。尾田在这里借鉴了毕达哥拉斯的名字。并用了“知”这个代号，也许这个分身所代表的是将科学技术与哲学思想互相结合，最具智慧的一名学者。帕克五号代表豹，名字应用为阿特拉斯，在本话中正式登场。需要说明一下，他身上的数字为零六，背景介绍了文字也注明了代号豹，但在结构图中，豹代表的零五应该是漫画作画失误了，就像上一话声明胸口的太阳标志消失一样。这类错误会在后续发行的漫画单行本中进行修正。目前可以推测，应该是结构图画错数字了。六号才是豹，阿特拉斯在本话中担当路飞他们的解说员，十分大方的解释了弹箭岛下层的设施奥秘，并且还带有能够控制全息投影存在与否的光压手套。路飞他们所见到的这些设备，应该都是阿特拉斯的研究成果，而他也很有可能是弹箭岛下层的管理者。豹最大的特点就是起暴躁的脾气，在想到自己的发明因为人员不够、经费不足无法量产时，一生气会直接把怒火发泄到投影身上。它代表的应该是科学家对于无法完成研究或者未完成的研究那种不甘和焦躁的心态。胖哥六号代表玉，名字应用为约克，目前尚未出现。欲望应该是驱使人类文明不断发展的重要动力，也是科学家孜孜不倦进行研究的根本原因。追求科学真谛的欲望，改变世界文明的欲望，实现人生抱负的欲望，这些都是像贝加庞克这样的天才科学家毕生所追求的。相比于其他几个分身，这应该是最难以预料和掌控的一个。就像上一话里莉莉丝所说的。生物的欲望始终无法控制，人类也是一种生物。欲作为一种随机性，能给其他分身的研究带来更多的可能性。那么，通过上面对这六个分身含义的简单探讨，其实我们也能更加靠近贝加庞克的本体了。这每一个分身所代表的，应该都是他性格的某一部分。加之在进行改造人实验时，特地将情感这种因素去掉。凯撒在研究人造恶魔果实 Smile 时，也会涉及到悲伤和开心这两种情绪，说明血统因子理论的其中一种作用，就是对于情绪和人格的修改。
北小胖哥在创造自己分身的时候，很可能选择将自己不同的人格通过血统因子改造，分配给了不同的分身，使得他们拥有了相对独立的一种人格，有点像克隆人的概念。而当年在和平主义者身上体现出来的扫描、探测、分析等等技术，也从侧面说明了北小胖哥完全有可能将自己多年来的理论研究成果，以程序的方式植入到每个分身的大脑中，使得他们从一开始就拥有极高的智慧和研究水平。并且还能互相分享情报和成果，这也能解释为什么卡库说必须把所有贝加庞克全部消灭，因为每个分身很可能都掌握着 CBG 罗和天龙人想要抹除的秘密，并且他们每个人都有可能在未来成长为另一名真正的贝加庞克，继续对世界政府产生威胁。那么问题来了，贝加庞克究竟知道了什么呢？伊姆和吴老星为什么要干掉贝加庞克？万万没想到。上一话我们还在聊这个篇章的矛盾要怎么展开，这一话尾田就来了个极限反转。曾经创造出海螺丝军舰、和平主义者、车天使等等先进武器的天才科学家，终究还是难逃卸磨杀驴的厄运。而露西的话里也透露出了最核心的原因，和露露西亚的事件有关。在一千零六十话时，萨博与龙的通话被海军监听，伊姆实际发动了恐怖的大杀器，将萨博所在的露露西亚王国彻底毁灭。在那一话的分析里，我们曾经探讨过这股力量的来源，感兴趣的小伙伴可以翻翻看。那么在这周的漫画里，尾田算是借入其之口，暗示贝加庞克与伊姆使用的力量有关。贝加庞克的技术号称超越人类文明五百年，如果他开发出了某种强大的武器，相信大家也不会觉得意外。但是伊姆所展现出来的这股力量，强大到足以毁灭整座岛屿，已经堪比古代兵器冥王普鲁托的威力。贝加庞克有可能开发出比肩古代兵器的另一种武器吗？这种可能性并不高，因为三大古代兵器是作为足以毁灭世界的力量，除了海王武器战力的天花板。贝加庞克如果仅凭一己之力就开发出了这种级别的武器，也许世界政府早就结束大海贼时代了。那么露奇这句话真正的含义是什么呢？应该是在毁灭露露西亚的行动中，贝加庞克的技术提供了某种帮助。他因为参与其中，所以也得知了部分秘密。回顾一下当时那场袭击的细节，萨博之所以会暴露位置，就是因为电话从信号被海军监听后反向追踪。可是，在漫画655话，草帽一伙来到帕克哈萨德附近时，能接到一个紧急联络，罗宾就提醒说，这可能是海军的陷阱。一旦接起，就意味着他们进入了信号圈。这处细节说明，电话虫的通讯有一定的范围，而且无法精准定位到对方的位置。这就与一千零六十话的情况不一样了，说明电话虫追踪技术并没有在海军中普及，而是海军通讯组的一项新技术。不知道大家有没有注意到，就在一千零六十二话中，贝加庞克一号和二号之间，并不是通过传统的电话虫进行联系，而是一个更加特殊的装置，在利伊斯和阿特拉斯的头上以及世家的背影，都能见到一个头戴式的单边耳麦，有着一根长长的天线。可以接受和发送信息。贝加庞克也许已经掌握了更加先进的通讯技术。回顾一下他曾经的发明，不管是当年在巴尔基摩亚的机械动物，还是后来的改造人和平主义者，以及现在的海兽兵器，贝加庞克非常热衷于生物与机械的混合改造。而电话虫的原理就是将生物电波作为传导介质进行通讯。贝加庞克也许破解了这种电波的原理，发明出了信号更加强大的一种机械装置。除了通讯以外，说不定还有更加强大的功能，例如根据信号。本体能够掌握每个分身所在的位置和状态，就像是机械化的见闻色。贝加庞克创造出了六个不同个性的分身。如果这些分身出现了故障，或者违背了一些基本准则，那么他会不会保留某种方式来终止他们的行动呢？答案是肯定的。作为本体，应该拥有对分身的最终决定权，来确保这些分身始终没有背离科学的道路。所以这套通讯系统也就变得尤为关键。带着这个线索，我们回过头来看露露西亚事件。以某发动攻击前，有个特别具有象征性的动作，从地图中划掉了露露西亚岛屿。武田故意不给伊姆设计台词，而是通过这种行为来表达毁灭命令的发动。但这里也恰恰出现了一个疑点：世界海图那么庞大，伟大航路又是出了名的复杂，如何在茫茫的大海中精准无误地定位到那座岛屿呢？在海贼王的世界观里，需要借助记录指针、生命卡等等工具才能定位岛屿的位置。但这些方式也有很多限制，比如无法明确距离、存储磁力需要时间等等。而伊姆发动攻击的位置在空中，隐藏在天空的那个巨大物体又是如何跨越岛屿，从空中寻找到目标的呢？答案也许还是电话虫的电波，利用这种信号追踪岛屿的位置，给伊姆的武器确认目标，将上述零散的线索全部串联起来。贝加庞克在整个事件中的作用，很可能就是提供了联络和追踪的技术。一千零六十话中，海军所使用的追踪设备，很可能就是由贝加庞克发明。他对于电话虫电波的破解和追踪技术，使得世界政府可以立刻发现萨博的具体位置，然后伊姆就能发动国宝的力量，将露露西亚毁灭。贝加庞克相当发明了一套基于电话虫电波的定位系统。可给伊姆强大的武器安上准心，让任何反抗势力都无所遁形。这或许还能解释为什么当时萨博和龙的通话中出现了奇怪的杂音。与此同时，巨大物体就出现在了露露西亚上空，很可能就是它干扰了信号。那么，如果我们的假设成立，伊姆除掉贝加庞克的理由又是什么呢？难道只是单纯的卸磨杀驴吗？真正的原因也许要更复杂一些。
。从技术方面来说，既然存在跟踪技术，那么贝加庞克也很有可能开发出一套反跟踪技术，用来隐藏自己的位置，让伊姆和国宝无法准确找到目标，降低他的威胁程度。这显然不是伊姆和吴老星想要看到的。外加赤天使系列已经开发完毕，就武器方面而言，贝加庞克已经没有利用价值，只要有设计图和研究人员，世界政府就可以继续生产赤天使。所以卡库才强调，执行行动的时候要注意实验室里的贵重物品。另一方面，贝加庞克长久以来的各种和平发明已经耗费了大量研究资金，种种原因促使吴老星决定将它解雇。那么接下来弹尖岛的冲突会怎么展开呢？神奇的弹尖岛在本画揭开了神秘面纱，充满想象力的建筑风格，无处不在的科技元素，全息投影、无人喷尘机这种很现代的物品。出现在海贼王的世界里，相当有趣。我们上一话分析里聊到了温度控制，贝加庞克也用岛屿空调的方式做到了。如果把单间岛比作一个舞台，武田正在给这场大戏安排各路角色登场。海贼势力有草帽一伙、波尼、海里布；海军势力有 G Fourteen 支部、达斯奇、贝鲁梅波以及兽的小队；政府势力有 CB 九六小队、路奇、卡库、司徒西以及本土势力贝加庞克和他的分身们。在这众多的角色之中，有三条隐藏的剧情线贯穿其中。第一条隐藏剧情线是萨博和圣地玛丽乔亚事件。在一千零六十二话中，波尼想起了自己在圣地遇见萨博的事，不过没有立刻告诉路飞。武田卖了个关子，大概是准备在之后聊到圣地玛丽乔亚事件以及微微行动的时候，才公开这部分故事。目前可以肯定的是，萨博当时解救大雄的行动得到了波尼的协助。波尼也是圣地事件的重要参与者。这起事件随后引发了露露西亚王国的事件，也才有了露奇等人的这次行动。相信随着这个篇章的展开，圣地事件的真相也会全部揭晓。第二条隐藏剧情线是科比被黑屋子俘虏的事件。就放进支部，在正常情况下，应该不会注意到单间岛上发生的事态。然而，因为贝鲁梅波坚持要营救科比，这就让达斯奇等人有了去单间岛的缘由。围绕贝加庞克的保卫战以及赤天使力量的争夺，会继续加深海军与 CB 之间的矛盾，进一步为最后海军与世界政府决裂做铺垫。而路飞等人在得知科比的遭遇后，也许会组成一个营救小队，前往蜂巢，从而引出下一座岛屿的故事。第三条隐藏剧情线是大雄自愿接受改造的原因。或者说是和平主义者计划的起因。一千零六十二话总算是确认了大雄与波尼的父女关系，算是坐实了之前大家的猜测。但是更让人在意的还是波尼对大雄现状的描述。在接受了贝加庞克的完全改造后，已经失去了全部人类的自我，彻底变成了生物兵器。有意思的是，这一话里贝加庞克的分身设定出现。如果说贝加庞克能够将自己的人格分配给不同的改造人，那是不是意味着他也完全可以将大雄的人格以某种方式保存下来呢？更有意思的是，波尼说自己小时候就来过单间岛，但是这还只是一个普通的研究所，其实就隐含了一个信息：大雄和贝加庞克年轻时很可能是朋友。大雄曾经带着自己的女儿来参观过贝加庞克的实验室，所以波尼见过贝加庞克的本体，还会觉得分身所说的话是在撒谎。大雄作为第一名和平主义者，可以说是一切的开始。他究竟是出于什么原因才会答应与贝加庞克合作？目前仍然是迷雾重重。当初在六百零三话。草帽一伙刚刚准备前往鱼人岛时，总之希望未来有机会能够得知大雄的本意。这个伏笔看来会在单间岛篇完整交代。我们不妨小小脑洞一下：保守龙米大雄曾经的外号是暴君，可是，在萨博这些伙伴的口中，大雄是个温柔的人，看起来相当矛盾。如果引入贝加庞克人格分离的技术来看，就有另一种可能性：大雄的暴被贝加庞克以某种方式复制了，成为了和平主义者的基础设定。在战斗中暴力很辣。巧合的是，在一千零六十二话中。罗布鲁奇等人带来的四天使，就是以大雄为原型打造的。他有黑色双翼，但没有白色头发和燃烧的火焰，没有完全符合露娜里亚族的特点，估计还藏着一些秘密。武田大概是考虑到大雄小时候的样子差距太大，因此还是画了一个长大后的样子。不过他的体型依然是小孩，所以露奇称他是小鬼。当这个大雄模样的机器遇见波尼，他顶天复制了大雄意识，会不会被自己女儿唤醒？还是那句弗莱克，生物的欲望无法控制，又是一个剧情爆点。那么以上这三条剧情线串联起来后，整个单间岛篇的故事一下子就丰满起来了。之前我们还在想这个篇章的反派会是谁，没想到尾田直接空降了三个坏蛋。需要注意的是，这次露西小队多了一个头衔——假面杀手。他们的桌上也确实摆了三个面具，但是在鬼岛决战尾声，罗宾就说过戴面具的 CB 九六更加特殊。这种特殊是体现在战斗力，还是执行任务的级别，目前还是秘密。两年时间虽然草帽一伙成长非常多，但露西卡库也没有闲着，能够成为 CB 九六，只是对其战力的认可。但是漫画剧情最忌重复，路飞和露奇不太可能再次上演斯巴岛那样的生死对决。即便不考虑草帽一伙，露奇等人为什么会有信心，凭借一名赤天使的力量就足以解决掉所有贝加庞克呢？如果贝加庞克只为其他赤天使进行反抗，露奇等人还有胜算吗？想，他们应该已经考虑到了这个问题，所以他们的行动无非是两种：一是让赤天使大雄以正常方式返回基地，安装执行清除任务；二是 CB 九对于赤天使有更高的指挥权限，级别超越贝加庞克。无论如何，一旦 CB 九的行动被发现，贝加庞克与世界政府的雇佣关系也就正式终结了，开始向友军靠拢。
。以上就是本期《海贼王》一千零六十二话的细节伏笔分析啦。你觉得接下来剧情会如何发展呢？欢迎在评论区和大家分享哦。我是朱伟本，下期见啦。